நம்ம வாழ்க்கை எப்பவும் தெளிந்த நீரோடைய மாதிரி அமைதியா போறது இல்லை சில சமயங்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும் தடங்கல்கள் வரும் எனக்கு அந்த மாதிரி மன கஷ்டங்கள் வரும்போது நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கு நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஒரு அன்பான குடும்பத்தை கொடுத்ததுக்கு எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை என் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியுது இல்லையா அதுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அந்த எண்ண ஓட்டம் என்னை சந்தோஷமாக ஆக்கிடுது எனக்கு மெயினாக பாருங்கள் என் குழந்தைங்களுக்காக சமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் செய்கிற வெஜிடபிள் மஃபின்ஸ் என் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடுவாங்க சில சமயம் ஸ்கூல் விட்டு வந்தப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிடுவாங்க நான் இது எக்கோடு வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜெஸ்ட்டு சேர்ப்பேன் இது சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் ஒரு ஜிங்கி டேஸ்ட் வரும் நான் இதில் துருவின கேரட் கொடமிளகா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டிருக்கேன் என்ன காய் வேணா இதில் சேர்க்கலாம் அரை கப்பு ஓட்ஸ் பவுடர் அரை கப் கோதுமை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் கப்பு பால் மஃபின் ப்ரேஸில் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் தடவைப்பேன் நான் இது மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக எள்ளு தூவி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் அது பேக் ஆகி வரும்போது அந்த அரோமா பாருங்க அமேசிங்காக இருக்கும் சூப்பர் எம்மியான ஹெல்த்தி வெஜிடபிள் மஃபின்ஸ் இன்னைக்கு ஐக்கியாக்கு போகிறோம் அங்கே கொஞ்சம் இந்த கிச்சன் ஆர்கனைசர்ஸ் ஜார்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வாங்க வேண்டியிருக்கு கிச்சன் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெட் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு எங்களோட நாய்க்குட்டிக்கு சில ஐட்டம்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கு இட்ஸ் ரெய்னிங் எங்களோட நாய்க்குட்டி வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் மாற்றிட்டா அவர் நாய்க்குட்டிக்கு பேர் வந்து கிவி இப்போ தான் அவளுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆகுது சின்ன குட்டி அவளுக்காக தான் சாப்பாடு எல்லாம் வாங்கிட்ருக்கோம் அவளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம்மா ஏன்னா நம்ம சொல்கிறது சிட்டுன்னா உட்காரணும் கம் வித் மீன்னா நம்ம கூட வரணும் கெட்டப்புன்னா வரணும் ஏன்னா வந்து இன்னுமே அவர் ரொம்ப அப்படியே பயங்கர ஓவர் ஆக்டிவாக இருக்கா வெளியிலலாம் கூட்டிகிட்டு போனோன்னா அவ்வளோதான் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ அவளை ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்கோம்மா இந்த ட்ரெயினிங் ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு தான் தேவைப்படுது இதை கொடுத்து கொடுத்து தானே நம்ம சொல்லி கொடுக்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அவர் ட்ரெயினிங் கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போகணும் நாங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்துருக்காங்க நாய்க்கு நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் சம்டைம்ஸ் சொல்கிற பேச்சை கேட்குது நாய் சம்டைம்ஸ் கேட்க மாட்டான் ரொம்ப ரெபல் பண்ணுவாள் பயங்கர எனர்ஜெட்டிக் வேறு ரொம்ப ரெபல் பண்ணுவாள் அதான் அவங்க சொன்னாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அமைதியாகிடும் நாயெல்லாம் ரொம்ப எங்காக இருக்கும்போது அப்படி தான் பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாய் எங்கள் வாழ்க்கையவே மாத்துடுச்சு அவளுக்காக தான் ஷாப்பிங் இப்போ நாய்க்குட்டியோட கொஞ்ச நேரம் விளையாடினாலே போதுங்க ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும் ஷீ இஸ் மேக்கிங் மீ ஸோ ஹாப்பி எனக்கு சமையல் பாத்திரங்கள் இந்த பேன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஹெவியா இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது வந்து அடி பிடிக்காமலும் வரும் ஹெவி பேன்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் கொஞ்சம் குக்கி கட்டர்ஸும் புதுசாக இருந்தது புது ஷேப்ஸ் அதுவும் வாங்கினோம் நிறைய வந்து எனக்கு ஆர்கனைசர்ஸ் இந்த ஜார்ஸ் தான் நிறையா வேணும் கொஞ்சம் கண்ணாடி ஜார்ஸும் தேவைப்படுது எங்கள் வீட்டில் வந்து நிறைய மில்லட்ஸ் வாங்க வேணான்னா அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக போட்டு வைக்கிற அந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஜார்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் மில்லட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அந்த கண்ணாடி சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு ஏர்டைட் மூடி இருந்ததுன்னா ஏர்டைட் லிட்டு உள்ள ஜார்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்குமே ரொம்ப யூஸ் ஆகும் லெஃப்ட் ஓவர் சாப்பாடு எல்லாம் நைட்டு வந்து மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வந்து மறுநாள் எடுத்துகிட்டு போவேன் லஞ்சுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜார்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
நாமளே எடுத்து மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி பாட்டம் தனியாக அதோட லிட்டு தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கு உடன் லிட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கிளிப் ஆன் லிட்ஸும் வச்சுருக்காங்க நம்ம சாய்ஸ் ஐக்கிய ஃபுட் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ ஷாப்பிங் வந்தாலும் இங்கே சாப்பிட்டு போவோம் நாங்கள் அந்த ஸ்வீட் டிஷ் மீட் பால்ஸ் இருக்கும் வித் பொட்டேட்டோஸ் மேஷ் பொட்டேட்டோ அண்ட் கிரேவி அப்புறம் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் படு ஃபேவரட் பசங்களுக்கு இட்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்பெஷல் அதில் வந்து அந்த மீட் பால்ஸ்லேயே வெஜிடபிள் மீட் பால்ஸ் இருந்தது அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரெண்டு வராங்க அவங்க தான் என் குழந்தைங்கள பார்த்துக்க போகிறாங்க நானும் பார்த்தியும் டேட் போகிறோமே நாங்கள் லாங் வாக் போகிறோம் மெயின் பர்பஸை எங்களுக்குள்ளே மனசு விட்டு பேசிட்டு எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை அலைவாக வச்சுக்கிறது தான் இதோட ஹோல் பர்பஸே நாங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி வெளியில் போவோம் அதே மாதிரி அவங்களோட பசங்களை ஒரு வாரம் நாங்கள் பார்த்துப்போம் அவங்க எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வருவாங்க இது நாங்கள் எல்லாருமே அடிக்கடி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இப்படி பண்ணுறதுனால ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் என்றைக்காவது கொஞ்சம் டைம் சேர்ந்து தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால நமக்குள்ளே நிறைய விஷயங்களை பேச முடியுது பிடிக்கிற விஷயங்கள் பிடிக்காத விஷயங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லி நம்மளை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுது ஏன்னா லைஃப்பில் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து இது ஒரு சேஞ்ச் நின்று நம்ம சரியாக தான் வாழறோமா அப்படின்ட்டு லுக்கிங் பேக் நம்மள நாமே கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிற மாதிரி இது வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு இந்த லாங் வாக்ஸ் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் is playing outside now i'm going to go and make some lovely sandwiches for us grilled sandwich to take it with us so let's go and make them party pa than laundry pannit irukkaru டம்புள் ட்ரையரோட சவுண்டு கேட்குதா உம்னு அந்த ரொட்டேட்டிங் சவுண்ட் நான் இப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து பேக் லன்ச் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் எங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப அழகான இயற்கை வளம் சூழ்ந்த ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி வாக்கிங் போகும்போது அதுவும் நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட பேசிக்கிட்டே கை கோர்த்துட்டு வாக்கிங் போகும்போது அதோட ஃபீலிங்கே தனிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அந்த இயற்கையை பார்க்குறதே ரொம்ப ஹீலிங் நமக்கு இருக்கிற ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் இது நான் வீட்லேயே பண்ண ரெட் சில்லி சட்னி இது சாண்ட்விச்சுக்கெல்லாம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெட் சில்லிஸ் எல்லாமே எங்கள் தோட்டத்துலேயே பறித்தது தான் ரெட் சில்லிஸோட நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த பீனட்ஸ் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் அதோட கொஞ்சம் கார்லிக் ஜிஞ்சர் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு கரம் மசாலா போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த மறுப்பு போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஜீராவும் போட்டுடணும் ரொம்ப ஜீரா போட்டால் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் லைட்டாக ஜீரா போட்டு தாளித்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் செம சட்னி இது ரொம்ப காரமெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ரெட் சில்லிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மைல்டு காரம் தான் எனக்கு காரம் சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இது வந்து பசங்களுக்கு கூட அந்த வெஜிடபுள் ஆர் சீஸ் ரேப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் நான் நிறைய ஆஃபீஸ்க்கு கூட அந்த வெஜிடபிள் ரேப்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போவேன் சப்பாத்திக்குள்ளே இதை தடவிட்டு நிறைய ரோஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு பேக்கிங் மாதிரி செஞ்சு நம்ம எடுத்துட்டு போலாம் லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு செம சட்னி இது நான் கிரில்டு சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி பெல் பேப்பர்ஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஏதாவது சிக்கன் டீக்காவோ இல்லைனா வந்து கிரில்டு சிக்கன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜில் மிச்சம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க முதல் நாள் செஞ்சது லெஃப்ட் ஓவர் இருந்ததுன்னா அதையும் இதில் வச்சுட்டு கிரில் பண்ணிங்கன்னா செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மேலே கொஞ்சம் பார்மேசன் சீஸ் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவாயின் சூப்பராக இருக்கும் 
பட்டர் போட்டால் சாண்ட்விச்சோட அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிரஸ்டியாக வரும் எங்களுக்கு பேக் லன்ச் ரெடி லாண்ட்ரியும் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கடைசி லோடு தான் டம்பிள் ட்ரையரில் ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு துணி பசங்க ஆம்லேட் வேணும்னு கேட்டாங்க இது வந்து இந்த மில்லட் டம்ப்ளிங்ஸ் ராகி டம்ப்ளிங்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் நேற்று பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தது குவான்டிட்டின்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் ஹீட் பண்ணி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ் இதில் நிறைய சுக்கு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த வின்டர் வெதருக்கு உடம்புக்கு நல்லதுன்னு கொஞ்சம் ஜாகரியும் போட்டிருக்கேன் நல்லாயிருக்கு ஹவுஸ் யூர் ஆம்லேட் ஹனி She's eating my slippers. Here we go. It's not mine. It's my slippers, Kiwi. Here we go. Oh, she's biting. <laughs> she's ripping it off. <laughs> <laughs> yeah, we are going on a walking date. ரிச்மண்ட் பார்க் சவுத் வெஸ்ட் லண்டனில் இருக்கு ரொம்ப அழகான பார்க் எக்கச்சக்கமான ஆயிரக்கணக்கான மான்கள் இருக்கும் அது கூண்டுலெல்லாம் அடைச்சி வச்சுருக்க மாட்டாங்க நேச்சரில் அவங்க பாட்டுக்கு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க நம்ம பாட்டுக்கு பக்கத்தில் நின்று பார்க்கலாம் மான்களை நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் ரொம்ப அழகான இடம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இடம் இது நிறைய தடவை வந்திருக்கும் இன்னைக்கு வெதர் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்கு குளிரும் இல்லை பட் ஓகே எல்லா கேட்லயுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது கெஃபே வச்சிருப்பாங்க சில இடத்துல ஐஸ்கிரீம் ட்ரக் கூட இருக்கும் கெஃபேல நமக்கு ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் டீ காஃபி எதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கும் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு டாய்லெட்டும் வச்சுருப்பாங்க இட்ஸ் அ பிட் கோல்ட் ரைட் நவ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீசிங் பார்த்தி மென்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் டி தே ஹேவ் லேடிஸ் ஆல்சோ இட் வாஸ் கோல்ட் வாட்டர் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீசிங் பட் த மோர் வி வாக் வில் கெட் வார்ம் நாங்க இங்கதான் லஞ்சு சாப்பிட போறோம் செம லொகேஷன் இல்ல இந்த குட்டி பாண்டுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு தான் லஞ்சு சாப்பிட போறோம் எங்களோட லஞ்ச் ஸ்பாட் இங்கே நிறைய பேர் ஹார்ஸ் ரைடிங் எல்லாம் வருவாங்க இங்கே நமக்கு வேணும்னா பைசைக்கிள்ஸ் கூட நம்ம ஹையர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் It's 
nice. See how crazy we are in this rainy and cold weather. <laughs> We are enjoying it. <laughs> oh. Vegetable stir fry noodles are done. Walking is done. It's a very walk trekking. So, it's a little bit tired. It's a little bit simple. It's a little bit simple. It's a little bit simple. கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சந்தோஷப்படணும் எனக்கு ஒரு பத்து மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து எனக்கு லாட்ரியில் வந்தால் தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஒரு கார் வாங்கினா சந்தோஷமாக இருப்பேன் இல்லை வீடு கட்டினா தான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு ஒரு கண்டிஷன் போடக்கூடாது ஹாப்பினஸ்க்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டால் தான் வாழ்க்கை நிம்மதியாக வாழ முடியும் எனக்கு எப்போ மனசு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வரங்களை பற்றி மட்டும் நான் யோசிப்பேன் நல்ல அம்மா அப்பாவை கொடுத்தாரு நல்ல படிப்பு அந்த பேரண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த படிப்புனால கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்ல வேலை கிடச்சி நல்ல ஹஸ்பண்டு கிடச்சி நல்ல குழந்தைங்க அதை தான் நான் மெயினாக பார்ப்பேன் அது எது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குதோ எது கஷ்டங்களை கொடுக்குதோ அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் அதனால தான் எனக்கு வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்குது அதனால எனக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்களே வந்ததில்லைன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க நிறைய கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கஷ்டத்தை தாண்டி தான் வெளியில வந்திருக்கேன் இன்னைக்கும் ஆஃபீஸ்ல அப்படியே எல்லாம் கூல் அப்படியே எல்லாம் பர்ஃபெக்டா நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை வரும் காலையில போய் ஆஃபீஸ்ல உட்காந்தா அத்தனை பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாத்தையும் தினப்படி வாழ்க்கையில இப்படி பல பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறோம் அதை சமாளிக்கிறதுக்கான தெம்ப எது கொடுக்குது தெரியுமா நமக்கு பின்னாடி நம்ம ஃபேமிலி நிற்கிறாங்க நம்ம குடும்பம் இருக்கு நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேமிலிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எதையும் ஜெயிக்கலாம்